Good day everyone, welcome to our class, Contemporary World. Today, I will going to discuss our first topic which is globalization. I will going to explain this topic using a YouTube video. So, without any further ado, let's start. We explain the process of globalization. Globalization is the term used to describe the way countries are becoming more interconnected, both economically and culturally. So in class, no? um, sa mabilis na paglawak at pagbabago ng teknolohiya, masasabing ang mundo ay unti-unti nang nagiging isang malaking nasyon. Mas nagiging malapit na ang bawat tao sa mundo, bagamat ang agwat nila ay magkakalayo. Marahil na rin sa pag-usbong ng makabagong teknolohiya, mas napapadali na ang ating komunikasyon, transportasyon at ang pagkakaroon ng interaksyon sa iba't ibang panig ng mundo. Ang prosesong ito ay tinatawag nating globalisasyon. So, batay sa video yung pinanood natin, ano ba ang globalisasyon? Ito ay ang pang-ekonomiyang proseso na tumutukoy sa inter integrasyon at interaksyon ng mga tao at organisasyon ng iba't ibang bansa. Sa madaling salita, ang globalisasyon ay ang pagbubuklod-buklod ng magkakaibang bansa sa buong mundo. Tuloy natin. Culturally, Globalization is an international process driven by trade, investment, technology, and finance. So, ayan. So, what forces drives globalization? So, na, sabi na sa video, sa tulong ng teknolohiya, ang globalization ay nagpapabilis ng international na kalakalan at pamumuhunan. Teknolohiya, kalakalan, at pamumuhunan. Habang ang paraan, o prosesong ito ay umiiral, ang mga tao nagkakaroon ng pandaigdigang palitan ng produkto, impormasyon at mga kaugalian. Masasabing umusbong ang globalisasyon sa pamamagitan ng mabilis na pag-undad ng teknolohiya. Tuloy natin. This process has effects on the environment, on culture, on political systems, on economic development and prosperity, and on human physical well-being in societies around the world. Opo. So, tulad nga na nasabi dito sa video class, no? Ang globalisasyon ay may malawak na epekto sa lipunan. Sa lipunan. May malawak na epekto sa daigdig. So, tingnan muna natin. Ang globalisasyon ay mayroong tatlong anyo. Ito ay nahati sa tatlong anyo. Ano-ano yung mga ito? Una, pampolitikal na globalisasyon. Political globalization. Ito ay tumutukoy sa political na ugnayan ng mga bansa. Dito, tinatalakay ang mga pangasiwa na mga patakarang makapagpapabuti sa ayos at ganap ng kalakalan. Kadalasan, dito ay ang mga namumuno ang mga, o ang mga may matataas na posisyon sa pamahalaan ang nag-oorganisa. Ikalawa, globalisasyon pang ekonomiko, economic globalization. Tinutukoy nito ang uri ng globalisasyon pinagpapabuti ang ekonomiya sa paglaki ng mga international na kumpanya sa pamagitan ng pagtangkilik ng produkto at serbisyo. At ang ikatlo, socio-cultural at teknolohikal na globalisasyon. Tinutukoy nito ang mga, ang mga pagbabagong matatamasa ng isang bansa patungkol sa teknolohiya at kultura. So mula sa tatlong anyo ng globalisasyon na ito ay maaring magdulot ng mabuti o hindi mabuting epekto sa lipunan. So tingnan natin yung mabuting dulot ng globalisasyon. Una, ang globalisasyon ay nakapagbibigay ng mabuting epekto sa mga bansang sumasagwa nito sa kadahilan ng ang globalisasyon ay nakapagpupukaw ng atensyon ng international na masa at nakapagpapabuti sa kalidad ng produkto sa merkado. Nakapagpapabuti ito sa ekonomiya ng isang bansa sapagkat ang kanilang mga produkto ay nagkakaroon ng international demand na nakakatulong sa benta. Dahil may mga international na kalakalan, tumataas ang kompetisyon sa merkado at ang mga produkto ay sinisiguradong may kalidad at may naipapatong na karampatang presyo. Isa sa mabuting dulot ng globalisasyon, no? yung pagpapakilala ng produktong lokal sa pandigdigang merkado. Ano naman yung masamang epekto? 
ang epekto ng globalisasyon may kakibat rin kasamaan dahil sa globalisasyon tumataas ang demand ng mga produkto na nakapagpap, nakapagdudulot ng pagkuha ng mas marami likas na yaman so nakita nga natin sa video isa sa masamang epekto nito ay tungkol sa kapaligiran environment Okay, so sa pakikipagkalakalan, ang transportasyon ginagamit ay nakadaragdag din sa pollution at nakakagamit din ng fossil fuel. Nangangailangan din ng mas malaking lugar para sa mga pabrika kung kaya't pinuputo ang mga kagubatan na nagdudulot ng malaking pag-iba ng klima at pagkawala ng tirahan ng mga hayop. Dahil rin sa globalisasyon ay dumarami ang mga trabahong kontraktual na nagdudulot ng takot at pag-alala. Kaya nga isa rin sa nabanggit sa video na epekto ng globalisasyon yung uh, social status ng isang tao. Ganon din yung kanyang um, katayo ang panlipunan. Uh, ayun, katayo ang panlipunan na tumutukoy sa uh, antas ng kanyang kakayahang matugunan yung kanyang pangangailangan. Sa madaling salita, ang globalisasyon nakakapekto sa mga manggagawa mismo ano ba yung maaari nilang uh, maging trabaho ganun din ito rin nilang didikta sa mga karampatang sahod na pinapatupad sa bawat bansa okay? kunin natin halimbawa yung um, China no? yung China kasi isa sa pinakamalaking lakas paggawa isa sa pinaka uh, yaman ng China ang kanyang labor force so bakit Unang-una dahil sa populasyon. Okay? Pangalawa, dahil na rin sa mababang pasahod ng mga manggagawa rito. So, isa to sa nagiging masamang epekto ng globalisasyon. Yung tinatawag natin na um, surplus job, surplus, um, ayan, surplus work, surplus job, at mababang pasahod. Okay? So, tuloy natin. Globalization is not new, though. For thousands of years, people, and, later, corporations, have been buying from and selling to each other in lands at great distances. One such example is the thin silk road across Central Asia that connected China and Europe during the Middle Ages. Ayan, so, tingnan natin ito kulas. Sa kasaysayan, may malaking ginampanan ang pakikipagkalakalan upang magkaroon ng ugnayan ng iba't ibang bansa sa daigdig, no? Uh, mula pa man sa panahong medieval hanggang pagdating ng panahon ng eksplorasyon ay kakikita na natin ng malaking patunay na nagsisimula na ang globalisasyon nito. Pinakamaagang forma ng globalisasyon ay may kita sa pakipagkalakala ng sibilisasyong Sumerian at Indus Valley. Ang kalakalang ito ay kumalat hanggang sa ginagawa na rin ito ng ilang mga bansa sa Europa, Afrika at Asia. Pinagtagal ay dumami ang mga tao naglalakbay sa iba't ibang panig ng mundo at nagdulot ng pagsasalin-salin ng mga wika, kultura at tradisyon na isa sa naging epekto ng globalisasyon. Ito yung pagsasalin ng kultura, pagsasalin ng tradisyon, ganun din ng wika. Isa sa pinakamaunlad na uri ng gawaing pangkalakalan na kakikitaan natin ang konsepto ng globalisasyon ay ang kalakalang naganap sa Silk Road. Mula China at gitnang Asia ay naihatid sa iba't ibang bahagi ng Europa ang iba't ibang produkto, gayon din ang mga produktong Europeo sa Asia. Idagdag pa natin ang panahon ng eksplorasyon kung saan nagbig, naglakbay ang maraming Europeo upang tumuklas ng mga bagong lugar, bagong rutang pandagat at bagong teritoryo. Mula rito may kita natin sa kasaysayan ng tao, kasama, ay, kasama ang pag-unlad ng globalisasyon. Kasama ang pag-undad ng konsepto ng pakikipagkalakalang pandaigdigan mula sa simpleng magkatabing bansa hanggang sa pagtawid ng mga karagatan upang tumuklas ng panibagong lupa, panibagong produkto at magkaroon ng mas malawak na pakikipagkalakalang sa iba't ibang panig ng mundo. Tuloy natin. But what exactly drives globalization? Over the past 20 years there have been significant developments in both communications and transport technologies. 
The introduction of specialized bulk carriers and container ships has helped to reduce the cost of transport and greatly increase the volume of world trade. Recent developments in communications technology especially the development of the internet and email enable people anywhere on earth to have access to and distribute vast amounts of information. The production and distribution of goods and services is increasingly dominated by very large companies known as transnational corporations (TNCs). Okay po. So what drives globalization? Ano yung mga naging salik? Ano yung mga naging dahilan para mas bumilis ang globalization sa kasalukuyan? So na pakinggan natin, no? Um, komunikasyon, transportasyon at teknolohiya. Yung mabilis na pag-unlad ng mga ito ang naging dahilan para din mas lumawak ang sakop ng globalisasyon. Umunlad ang, ang transportasyon, mas bumilis ang biyahe ng tao, mas marami nang nararating ang tao. Hindi lang ang tao, maging ang kanila mga produkto. Ano pa nakatulong dito? Yung mga makabago sa sakyan. Nagkaroon na kung dati ay mga galiyon, mga sasakyang pandagat, ang pinaglalagay ng produkto. Ngayon, malalaking mga barko. Maaari ginagamit na rin ng mga aeroplano para maghatid ng mga produkto. No? Sa madaling salita, mas bumilis, mas dumami ang naihatid ng mga produkto sa iba't ibang panig ng mundo. Siyempre, bagong teknolohiya. Ang bagong teknolohiya ay nagdudulot ng mas maraming um, mas maraming produkto, mas maraming produksyon. At isa rito ay may kita natin yung Ayun nga, may kita natin yung malawak na epekto nito sa pamagitan ng um, malawak ang distribusyon. Okay? Sa pamagitan ng maramihang distribusyon ng produkto sa iba't ibang panig ng mundo. No? Alimbawa, um, sabi natin ang tela. Okay? So, dahil sa makabagong teknolohiya, kung dati ay mano-mano ginagawa mga kagamitan ang, ang mga damit. No? Ngayon, sa pamamagitan ng mga makina, mas nakapag-produce na mas maraming damit, mas maraming tela. At dahil dito, mas mabilis, kaya nilang, meron, nagkakaroon sa ng mga surplus product. So, imbis na kung wala nang mamimili, kung, wala nang, uh, kung ma maliit na ang bilang ng mga consumer sa isang lugar, sa sarili nilang bansa, maaari na nila, ma maaari na nila itong ilabas sa iba pang bansa. Okay, nang sa ganun, ay mas lumawak pa ka ang kanilang mga consumer. Okay, at ang isa, yung malaya at malawak na kalakalan. So, dito pumapasok yung um, globalisasyon pang political at pang ekonomiya. Okay, yung mga patakarang nagdudulot ng, pat, ng mga uh, malayang paggalaw ng pandigdigang kalakalan. No? Dito pumapasok yung mababang taripa, mababang... Uh, Um, yan, buwis na pinapataw sa mga um, multinational na kumpanya. Okay, so nabanggit na rito, TNCS, Transnational Corporations, or, or in other term, multinational corporations. So those are the corporations who uh, manage to um, have their business, business around the world. Okay, sila yung mga korporasyong nakaka, nakakapag, ano, nakakapag-operate sa iba't ibang panig ng mundo. So, ano, ano ba yung mga multinational corporation na alam ninyo? So, napakarami yan. So, ayan, ayan ang mga uh, salik na nagpabilis ng paglawak ng globalisasyon at ng epekto nito. Tuloy natin. The business links of TNCs create a more integrated world economy where decisions made in one country can affect people in other parts of the okay, world. So, please take note of that. No? So, because of globalization, a decision, a political decision, or, I, or rather it could be a economical decision, can affect other countries. Okay? So, alimbawa, yung decision ng America, pagdating sa pang ekonomiyang aspeto ay maaring maka apekto sa Pilipinas. Yung desisyon ng China maaring maka apekto sa Pilipinas kung ito ay sa aspeto ng pang ekonomiya. Sa paano? Isipin niyo, paano kaya nakaka-apekto yung desisyon ng isang bansa 
sa isa pang bansa kung pag-uusapan natin yung globalisasyon at yung ekonomiya. Okay, tuloy natin. Integrated world economy where decisions made in one country can affect people in other parts of the world. International trade has given countries access to goods and services they are unable to produce themselves or can obtain more okay, cheaply so from other places. Watch the next video to find so, out the impacts of globalization. Sa magandang dulot ng globalisasyon, syempre, Thank you for watching yung mga produktong hirap tayong gawin ay nagkakaroon tayo ng pagkakataong bilhin sa ibang bansa. Ganun din, yung mga produktong um, masasabi nating advantage para sa atin na tayo yung gagawa ay nakakapag-focus tayo. Okay, so ano yung mga halimbawa nito? Yung mga produktong agrikultural. Okay, doon tayo ma, ano, doon tayo kilala. Habang yung mga produktong pang sabi nating uh, kinakailangan ng mataas na uri ng teknolohiya, ano ba, paggawa ng kotse, no? O paggawa ng mga sasakyan na na pwedeng Uh, gamitin pang transportasyon sa pandaigdigang uh, standard Ayan, medyo mahihirapan pa tayo nun. although meron tayong mga ano meron tayong mga sasakyang ginagawa rito sa Pilipinas Ayan. kaya lang kung mapansin natin hindi pa ano, ma medyo mababa pa yung kakayahan ng mga Pilipino mga Pilipinong kumpanya na makipagsabayan kaya nga hindi pa natin makuha yung market pero muli meron tayo meron tayong mga kumpanyang gumagawa ng mga Pilipinong uh, sasakyang uh, mga transportasyon mga sasakyang pantransportasyon na uh, meron tayo rito noon. Kaya lang, sabi ko nga, hindi ito yung lakas natin. Kaya naman kakaunti pa sila. Papansin natin ang lakas ng ating uh, ekonomiya nandoon sa mga produktong pang-agrikultural. Sa produktong may kita natin sa dagat, sa lupa, sa kabundukan doon tayo na, nagpo-focus sa kasalukuyan okay so I hope you learned from this discussion kung meron kayong tanong uh, pwede nyo akong email or directly you can message me on my mes uh, Facebook account uh, so ayun lang good day everyone and God bless at uh, keep learning keep safe salamat